পত্রিকায় আমরা যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছি তাতে একটা শর্ত আছে প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে জীবন আমি আমি পড়েছি আমি নিচে আসলে অবিবাহিত আমার আসলে ওই বিয়ে সাথে নিয়ে মানে ওরকম কোনো টেনশন নেই মানে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে সাথে কি তাছাড়া আমার সমস্যা আছে ঠিক এই মুহূর্তে বিয়ে করাটা সমস্যা অন্য সমস্যা না ভেরি গুড বিবাহিত মানে ঝামেলা জি জি সংসারের নানা টেনশন মাথায় নিয়ে কি অফিস করা যায় আর বলেন না আমরা এমন একজনকে চাচ্ছি যে মন দিয়ে কাজ করবে অফিস করবে বাড়ি যাওয়ার কোনো তাড়া থাকবে না একদম না আপনার এখানে লেখা আছে আপনার এর আগে কাজের অভিজ্ঞতা 4 বছর নট ব্যাড জি আমার সমস্ত সার্টিফিকেট এখানে আছে সব কাগজপত্র ম্যাডাম ফাইলের মধ্যে इट्स ওকে দরকার নেই তাছাড়া ভাই আমি মাস্টার্স করছি আর তারপর হচ্ছে এমবিএ গুড আপনি কিন্তু দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম আমি এরকম কাউকেই খুঁজছিলাম আপনার লুকে একটা ভারী মেধাবী এবং কর্মঠ লোকের ছাপ আছে আমি এরকম একজনকে খুঁজছিলাম আমার চাকরিটা হচ্ছে তো ম্যাডাম না হ্যালো মিস্টার রাতুল কিছু বলবেন প্লিজ বলুন থ্যাংক ইউ কি বলুন ম্যাডাম আপনাকে ডেকেছেন কোন ম্যাডাম মিস সাইমা সাইমা ম্যাডাম কেন ডেকেছেন ওয়েল মিস্টার রাতুল আমি তো জানি না উনি আপনাকে কেন ডেকেছেন আর হ্যাঁ যার সময় নতুন প্ল্যান প্রজেক্টের ফাইলটা নিয়ে যেতে বলেছেন আমি আসলে অফিসে নতুন তো তাই সব কিছু আসলে ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারছি না আচ্ছা আমাকে কি একটা কথা বলবেন 
কোর্স বলুন ওনারা দুজনই তো অফিসার ম্যাডাম মানে আই মিন মানে একজন অফিসে বিগ বস থাকে না মানে ওনাদের দুজনের মধ্যে বিগ বস থাকে আলাদা কোনো বিগ বস নেই অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ওনারা দুজনই বিগ বস অ্যাকচুয়ালি আগে ওনাদের বাবা বিগ বস ছিলেন বাট উনি রিসেন্টলি রিটায়ার করেছেন দেয়ার ফোর এখন অফিস চালাচ্ছেন ওনার দুই মেয়ে আই মিন আপনার দুই ম্যাডাম মিস সামান্তা অ্যান্ড মিস সাইমা অ্যাকচুয়ালি ওনাদের বাবা ওনাদেরকে অফিসে ছয় মাসের জন্য বসিয়েছে ইটস লাইক এ টেস্ট যদি ওনারা পুরো এই অফিসটাকে ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পারে ইভেন্টুয়ালি পুরো অফিসটা হ্যান্ড ওভার করে দিবে দুজনকে বাই দা ওয়ে এটা কিন্তু আনঅফিসিয়াল আমি আপনার সাথে শেয়ার করলাম মেক শিওর আপনি কারোর সাথে ডিসকাস না করেন ঠিক আছে ঠিক আছে এনিওয়ে অনেক কথা হলো এখন প্লিজ তাড়াতাড়ি যান ওনারা দুজন আবার আই মিন করা এখনই যাচ্ছি ঠিক আছে অথচ রাতুলকে রুমে নিয়ে প্রজেক্ট ডিসকাস করছে সাইমা আমি শিওর রাতুলকে নিয়ে সাইমা আড্ডা মারছে প্রজেক্ট ডিসকাশনের নামে আমি তোমাকে তুমি করে বলে ফেলেছি আমি কাউকে আপনি করে বলতে পারি না আমাকে ঘন ঘন ম্যাডাম ম্যাডাম ডাকবে না একবার ডাকলে চলবে তোমার তো এত হ্যান্ডসাম একটা ছেলে আমাকে বারবার ম্যাডাম ম্যাডাম ডাকবে এতে তো আমার নিজেরও আনিসি লাগে এনিবে চাকরিটা তোমার কেমন লাগছে জি ম্যাডাম না ম্যাডাম জি ভালো ভেরি গুড এই প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করছে এই অফিসের ফিউচার এটা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট প্রায় দশ কোটি টাকা আই হোপ তুমি এই প্রজেক্টটা খুব ভালো করে ডিল করতে পারবে জি আই হোপ সো তুমি কি সবসময় এরকম কম কম কথা বলো না মানে মানে জি ওকে প্রজেক্টের কথা বাদ চলো ওই টেবিল ওই কাজ করে ছিল মানে আমি সেই 
দেখছি কি তুমি বারবার এত পানি খাচ্ছ কেন শরীর আর ত্বক দুটোই ভালো থাকে ম্যাডাম রাতুল কি এখনো সাইমার রুমে রাতুল সাইমার রুম থেকে বের হলেই সাথে সাথে আমার রুমে পাঠিয়ে দেবে ইটের বিড়াল ছেলেটা খুব হ্যান্ডসম গুড লুকিং খুব অল্প সময় কাজটা বেশ ভালোই গুছিয়ে ফেলেছে তুই রাতুল কে তোর রুমে নিয়ে যে কি সব গল্প করিস আরে গল্প কোথায় কাজই তো ওকে ডেকে আনি আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি না সেই কাজটা পেতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে সেটা নিয়ে মিটিং করি রাতুলের সঙ্গে আর কিছু না তাই নতুন প্রজেক্টে সব কিছু করছি আমি আর রাতুলকে নিয়ে ডিসকাস করছিস তুই নাইস আহা বুঝতে পারছিস না কেন ইনফ্যাক্ট নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসলে আমি তো সবার প্রথমে তোকেই জানাবো আমরা প্রাইমারি ডিসকাশনগুলো করছি একটা কথা ভালো করে শুনে রাখ এখন থেকে রাতুল কিনে সব মিটিং করব আমি তুই অবশ্য মাঝে মাঝে থাকতে পারিস কিন্তু তোকে না এই প্রজেক্টে নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর একদম দরকার নেই ওকে আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু রাতুলের ব্যাপারে তুই এত ক্রেজি কেন এক্সকিউজ মি ক্রেজি মানে না আমার সেরকমই মনে হয় আমি তোর মতো অফিসের স্টাফদের সঙ্গে ফালতু আলাপ করার মতো মেয়ে না অরাইট তোকে আমি চিনি না তুই হচ্ছিস তলে তলে জল খাওয়া মেয়ে এতদিন প্রজেক্টের কোনো খবরই ছিল না আর আগবাড়িয়ে রাহুলের সঙ্গে মিটিং করতে চাস আমি ঠিকই সব বুঝি কিন্তু তোর এই আশা কখনোই পূরণ হবে না সাইমার উদ্দেশ্য আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি ও কি আমাকে বোকা ভেবেছে ইন্টারভিউ বোর্ডের দিন রাতুলের দিকে যেভাবে তাকিয়েছিল আমার তো তখনই সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু সাইমা কেন ওয়াট কোনো লাভ নেই কারণ এই প্রজেক্টটা আমার সো আমি সামান্তা আইরিন যা বলবো রাতুলকে তাই শুনতে হবে কারণ এই প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করছে রাতুলের চাকরি
আলু ভাজি রুটি চাকরি করছো সেটা কিন্তু আমি চেয়েছি সামান্তা ভেবেছে কি আমার সঙ্গে চালা কি করবে ও ভেবেছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি এমন চাল চালব রাতুলকে এমন তোপ দেব ও সামান্তাকে তো ছেড়ে আসবেই আমার পিছু পিছু ঘুর ঘুর করবে আমার নামও সাইমান আশ্রিম তলে তলে এত দূর অথচ আমি কিছুই টের পেলাম না টোপটা তাহলে আমাকেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আজকে থেকে তুমি আমাকে তুমি করে বলবো আর আমার ছোট একটা কন্ডিশন আছে অফিসের স্টাফদের সামনে না বুঝতেই পারছো অফিস বলে কথা আমি 
পার্কে দেখা হবে ইনফ্যাক্ট আমরা লং ড্রাইভে যেতে পারি ওকে আই হ্যাভ নো প্রবলেম গুড বয় তোমাকে এভাবে রিক্সা করে অফিস আসা একদম মানায় না আমি ভাবছিলাম অফিস থেকে তোমাকে একটা গাড়ি দিই গাড়ি হ্যাঁ গাড়ি এবার বলো তুমি কি মনে চাও ইয়ে মানে কি তো আমি তো আসলে গাড়ি চালাতে জানি না সো ওয়াজ দ্য বিগ ডিল ড্রাইভার থাকে তো এবং ড্রাইভার বেতন অফিস থেকে আমার একটা সিগনেচারের সব হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তা তো বুঝতেই পারছি আপনি আমার কাছে কি কি চান আমাকে তোমাকে ঠিকই বুঝতে পারছ কিন্তু আমার সাথে ফান করছো তাই না কিন্তু এটা কি ঠিক হবে মানে যদি সামা ম্যাডাম জানতে পারেন তাহলে বিষয়টা কেমন হয়ে যাবে না তার চেয়ে আমরা বরং এক কাজ করি হ্যাঁ আপাতত বিষয়টা হিডেন থাকবে হিডেন থাকুক কাউকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই আমরা পরে একটা পার্টি দিয়ে অ্যানাউন্স করে দিলাম মনে অনেক ফুর্তি মনে হচ্ছে তুই যা করে বেড়াচ্ছিস সেটা আমি ভাবতেও পারি না তুই যে আমার বোন সেটা ভাবতে এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে সিস্টার ওয়াই আর ইউ সো ক্রেজি অ্যাবাউট ইট হ্যাঁ খুব খেপে আছিস মনে হচ্ছে আমি এত অল্পতে খেপে যাই না তুই আজকে রাতুলের সঙ্গে লাঞ্চে গিয়েছিস এটা ভাবতেই তো আগে জানলে আমি কখনো রাতুলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সাইনই করতাম না ও রিয়েলি খুব হিংস হচ্ছে না আমি তোর কাছে এটা আশা করিনি তাছাড়া তুই আমার ছোট এটা তোর মনে রাখা উচিত ছিল আমার মনে হয় তুই একটা কথা জানিস প্রেম হচ্ছে একটা অর্জন করার খেলা তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস তুই রাতুলকে অর্জন করে ফেলেছিস টাইম উইল সে ওকে লেট সি কে কাকে আগে অর্জন করে তুই বলতে চাচ্ছিস তুই রাতুলকে অর্জন করতে চাস পারবি না তুই আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করছিস আই গ্যাস গ্যাস ওকে আই হ্যাভ টেকেন ইউর চ্যালেঞ্জ রাতুলকে আমার পেতেই হবে তারপরে অফিস আসে করে অফিস আসে একদম মানায় না আমি ভাবছিলাম অফিস থেকে তোমাকে একটা গাড়ি দিই গাড়ি হ্যাঁ গাড়ি এবার বলো তুমি কি মনে চাও ইয়ে মানে কি তো আমি তো আসলে গাড়ি চালাতে জানি না সো ওয়াজ দ্য বিগ ডিল ড্রাইভার থাকে তো এবং ড্রাইভার বেতন অফিস দেবে আমার একটা সিগনেচারের সব হয়ে যেতে পারে মানে আসলে মানে আপনি আমার কাছে কি কি চান তোমাকে আমাকে তোমাকে ঠিকই বুঝতে পারছ কিন্তু আমার সাথে পান করছো তাই না 
কিন্তু এটা কি ঠিক হবে মানে যদি সামা ম্যাডাম জানতে পারেন তাহলে বিষয়টা কেমন হয়ে যাবে না একসঙ্গে লাঞ্চ করব তোমাকে একটা প্রমোশন দিতে চাই আমি ভাবছিলাম অফিস থেকে তোমাকে একটা গাড়ি দিই গাড়ি আমি সকালে অফিস থেকে এসে এসে আর কি বলে দিয়েছি তুমি পেপার পেয়ে যাবে কিন্তু হঠাৎ প্রমোশন ম্যাডাম মানে আমরা তো আসলে প্রজেক্টের কাছে এখনো পাইনি মানে প্রজেক্টটা যদি পেয়ে যেতাম তাহলে প্রমোশনটা একটা মানে লজিক দেখানো যেত প্রমোশনের আমি ভেবেছি তোমার প্রমোশন দিব এটাই লজিক আমি যা ভাবি তাই হয় তুমি খুশি হওনি তোমার স্যালারি এখন দ্বিগুণ হয়ে যাবে বাট প্রথমবার আমি করাচ্ছি নেক্সট টাইম কিন্তু তোমাকে করাতে হবে লাঞ্চ অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তার আগে তুমি খুশি হও রে আপনি কোন ব্যাপারে বলো তো এরই মধ্যে ভুলে গেলে তোমার প্রমোশন হচ্ছে না ও জি হ্যাঁ মানে খুশি হবো না কেন খুশি হয়েছে কিন্তু তোমাকে তো এগুলো তা মনে হচ্ছে না না এই মানে ওই সামন্তা ম্যাডামও বোধ হয় এরকম কিছু একটা ভাবছিলেন মানে না এই মানে ওই কথায় কথায় উনি আর কি বলছিলেন যে অফিস থেকে বোধ হয় আমার নামে একটা গাড়ি রিকোয়েস্টেশন দিবেন অফিশিয়াল রিকোয়েস্টেশন ধুর ওরে তো হবে অফিশিয়াল গাড়ি জাস্ট তুমি ইউজ করবে আর আমি তো তোমার প্রমোশনের ব্যবস্থা করেছি 
তারপরে ভাবছি তোমার নামে একটা ফ্ল্যাট করে দেব কিন্তু ফ্ল্যাটটা তোমার অফিসিয়াল নামে হবে না একদম পার্সোনাল নামে ফ্ল্যাট হ্যাঁ তুমি কোথায় থাকো না থাকো একটা ফ্ল্যাট হলে ভালো হয় না তারপর বিয়ে পর আমি ওই ফ্ল্যাটে উঠে যাব বিয়ের পর আজকে উঠলে মনে হয় একবার ভেবে দেখো রাজ্য এবং রাজকন্যা এক সঙ্গে পাবে বাট সামন্তার কাছ থেকে কিন্তু সাবধান ও কিন্তু এটা মোটেও হতে দিবে না কমপ্লেক্স বুঝলে আমার বোন তো আমি ওকে খুব ভালো করেছি ইয়ে মানে একটু ভেবে দেখি এখানে এত ভাবার কি আছে এই সুযোগ হাত ছাড়া করার মতো বোকা ছেলে নিশ্চয়ই তুমি না তোমাকে ওয়ান উইক টাইম দেওয়া হবে বাট তোমাকে আমি আবারও বলে দিচ্ছি সামান্তা যদি জানতে পারে তাহলে ও তোমাকে নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করবে না না ঠিক আছে আমি আমি বিশেষ সময় নেব আমি ওয়ান উইকের মধ্যে আপনাকে জানাবো অসুবিধা নেই এই তো মাই সুইট বেবি হ্যাঁ শারমিন আমার রুমে আসো একটু আফটার Is there any problem, Ms. Samantha? Hmm? No. No problem. Okay. Uh, Ms. Saima, do you want to say something? No, no. I don't want to say anything. You can go. Okay. Ashuna? I'll tell you. The airport, the Saima, the Ratul, where do you go? What do you do? All right? <laughs> of course. As you say. And this is your duty. So the Saima Ratul is going to come to this place. Okay? Of course. Okay. Let's go. Hmm? Of course. Let's go. Let's go. You may go now. Okay, Miss Samantha. Good afternoon. Bye. Mr. Ratul? পরে কথা বলি পরে কিন্তু কথা বলছি আমি কিসের মধ্যে এসে পড়লাম অফিস নাকি বৃন্দাবন মানে ইজ্জত রক্ষা করে আল্লাহ
ढाका चले आसने बहु जगह चाकर खुजी खुजी करते थक मिथ्य सब समय मिथ्यफाई जमे दिखे बदनजर दिए बड़ बड़ कथा ना मुहूर्त अवहेला लाभ कन्टेस्टे गा भाषे दी अपारा दू बन अपने इगो ए रतुल के लिए यतटाई मग्न छी कौशले अपन के ना रखिए अफिसर हाल क्यों ठीक धरे रेखे नत बड़ एक प्रोजेक्टर क्ज हमें जितिए आनते तुम्हें ठीक रतुल सरि 
আর রাতুল তুমি যদি অফিস ছেড়েও দাও এই অফিস তোমাকে ছাড়বে না আমরা তোমাকে একটা বিগ প্রমোশন দিব কিন্তু আমি তো এসেছিলাম রাতুলকে ফিরিয়ে নিতে এখন তাহলে আমাদের কি হবে কিছুই হবে না আমরা আপনাকে আর ফিরে যেতে দেব না বরং আপনাকে রাতুলের সঙ্গে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেব ভেরি গুড আইডিয়া অফিস আপনাদের দুজনকে একটা ফ্ল্যাট দেব যাতে রাতুল আর আপনি সুখে শান্তিতে এখানে বসবাস করতে পারেন আমি এটার অফিসিয়াল পেপার এস এম এস রেডি করে দিচ্ছি